Hello students, this is Dr. Amit Juneja and I welcome you all on this channel Amit Juneja Economics. So in the last lecture we have discussed about the tabular representation of total production, average production and marginal production. In that lecture we have discussed the technique by which we can express total, average and the marginal production. And what is that technique? That was the first we have to make the column of marginal production like this 1, 2, 3, 4 increasing then constant 4 4 then decreasing 3 2 1 0 minus 1 and minus 2 from this marginal production column we have made the total production 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 4 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 0 minus 1 minus 2 then we divide this total production with the labor which is our variable factor and then we obtain the average production 1, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3, 3, 2.8, 2.67, 2.40, 2.09 and 1.75. Now we are going to express this table with the help of a diagram which is called the diagrammatic representation of the relationship between total, average and marginal production. So how, I, how can we make it? So is this what we have done? Is this what we have done? Now we have two diagrams. ओके तो दो डायग्राम जो बनानी है वो कैसे बनानी है कि एक डायग्राम जो बनेगी उसको हम सिर्फ टोटल प्रोडक्शन दिखाएंगे एक डायग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रोडक्शन की कर्व बनाएंगे और कोई नहीं बनाएंगे एक डायग्राम और बनाएंगे जिसमें हम एवरेज और मार्जिनल दो कर्व जो है वो दिखाएंगे और कैसे देखो पहली बात तो ये है कि अगर हम एक ही डायग्राम के अंदर तीनों कर्व बना देते हैं टोटल एवरेज और मार्जिनल पहली बात तो ये होगी कि जब तीनों कर्व एक ही डायग्राम में बनेंगी तो वो डायग्राम इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि आप रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे नंबर 2 अगर हम क्या करें कि अब अगर तीनों एक में ही दिखाएं तो आप खुद सोचिए कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो रही है फर्स्ट यूनिट से 1 और वो जाके खत्म हो रही है मैक्सिमम लिमिट है उसकी 24 जब आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दिखाया जाता है और सिखाया जाता है उसमें यही समझाया जाता है कि जब भी आपने कोई डायग्राम बनानी है उसका एक स्केल आपने जरूर डिफाइन करना है कि आपका स्केल कितना रहेगा अब सोचो आपको 1 से लेके 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 24 तक जाना पड़ेगा ओके अगर आप यही एवरेज और मार्जिनल देखें अगर उसी डायग्राम में आप इसको भी दिखाएं ये काम से शुरू होती है 1 से इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी जा रही है 4 देखो एवरेज को 4 पे पहुंचा ही वो तो 3 पे रुक गया मार्जिनल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पे जाता है मतलब एक ही डायग्राम में अगर आप टोटल एवरेज और मार्जिनल दिखाएंगे तो जो टोटल है उसकी कर्व सोचो 24 कितना ऊंचा बन जाएगी और एवरेज और मार्जिनल कर्व सिर्फ 4 पे रह जाएगी नीचे या 3 पे रह जाएगी एज पर द केस ऑफ एवरेज इज कंसर्न तो हम क्या करते हैं दोनों को दो डिफरेंट डायग्राम्स में दिखाते हैं एक का स्केल 24 के हिसाब से ले लेंगे एक का स्केल हम 4 के हिसाब से ले लेंगे क्यों क्योंकि हमने मार्जिनल में नेगेटिव सेगमेंट भी दिखाना है तो इसलिए हमें दो डिफरेंट डायग्राम्स ही चाहिए पर जो दो डायग्राम्स बनेंगे दैट विल बी पैरेलल अब वो पैरेलल कैसे होंगी जैसे हमने इससे पहले एक डायग्राम बनाई थी पैरेलल जब हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व से मार्केट डिमांड कर्व जो है वो बनाई थी तो हमने क्या किया था यहां पे ए कंज्यूमर की डिमांड कर्व बी कंज्यूमर की डिमांड कर्व और साथ में मार्केट डिमांड कर्व हमने बनाया था हॉरिजॉन्टल क्यों हमने कहा था कि जो मार्केट डिमांड कर्व है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो जो कर्व्स बनी थी वो हॉरिजॉन्टल बनी थी अब इसमें क्या होगा जो कर्व्स हैं वो पैरेलल बनेंगी दो डायग्राम बनेंगी दोनों पैरेलल होंगी पर दोनों पैरेलल वर्टिकली पैरेलल होंगी व्हाई दे आर वर्टिकली पैरेलल हम अभी उस चीज को डिस्कस करेंगे आफ्टर मेकिंग द डायग्राम सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं जो हमारा ऊपर वाला डायग्राम रहेगा उसके अंदर हम दिखाएंगे अपनी टोटल प्रोडक्शन को ओके सो so, हम क्या करते हैं यहां पे x एक्सिस यहां पे y एक्सिस तो y एक्सिस पे हम ले लेते हैं टोटल प्रोडक्शन और जो x एक्सिस है उस पे हम ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर ओके व्हिच इज आवर 
वेरिएबल फैक्टर क्यों फिक्स फैक्टर को तो लेने का कोई बेनिफिट ही नहीं है क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहा है वो किसके करके राइज हो रही है वो वेरिएबल के करके राइज हो रही है क्यों क्योंकि जब हमने ये टेबल बनाया था उसके अंदर हमने सबसे पहले मार्जिन बनाई थी मार्जिन में क्या है चेंज इन टोटल बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर क्योंकि जो वेरिएबल फैक्टर है उसका ही एक और यूनिट जो है वो बन सकता है फिक्स फैक्टर का एक और यूनिट नहीं लगा सकते तो वेरिएबल फैक्टर ही लेंगे इसके बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल पैरेलल मतलब y एक्सिस के पैरेलल में y एक्सिस आना चाहिए और x एक्सिस के पैरेलल में x एक्सिस आना चाहिए अब ये यहां पे बन गया ठीक है अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन दो चीजों को लेने वाले हैं ठीक है अब अगर ये दोनों डायग्राम पैरेलल हैं तो अगर इधर x एक्सिस पे मैंने यूनिट्स ऑफ लेबर लिए हैं तो यहां पर भी यूनिट्स ऑफ लेबर ही आएंगे दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल ओके तो हमारे पास अब सबसे पहले तो ये देखिए कितने यूनिट्स ऑफ लेबर हैं सो दे आर टोटल 12 तो हमने 12 यूनिट्स ऑफ लेबर दिखाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 12 तो जो ऊपर आपने दिखाई है उसके बिल्कुल पैरेलल आपने नीचे वाली डायग्राम में दिखाना है मतलब आपने ध्यान रखना है कि ऊपर का फर्स्ट लेबर और नीचे का फर्स्ट लेबर जो है वो पैरेलल आए क्यों क्योंकि हमने इस फर्स्ट की टोटल इस फर्स्ट की एवरेज और इस फर्स्ट की मार्जिनल तीनों में रिलेशन दिखाना है तो क्या होगा ऊपर वाले डायग्राम में इस फर्स्ट का टोटल रहेगा और नीचे वाले डायग्राम में इस फर्स्ट का एवरेज और मार्जिनल रहेगा वैसे ही ये सेकंड पर्सन है इस डायग्राम में इसका टोटल रहेगा नीचे वाले डायग्राम में इसका एवरेज और मार्जिनल रहेगा तो अगर ये पैरेलल होंगे ओनली देन वी कैन कंपेयर द एवरेज एंड मार्जिन ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स सो इफ दिस इज 1 दिस इज 2 तो साथ साथ अगर आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा कॉपी पेज को साथ साथ बना लीजिए या लेक्चर को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा या आप लेक्चर को बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं यू हैव द अथॉरिटी बिकॉज़ द मोबाइल और लैपटॉप इज इन योर हैंड्स इट इज नॉट माय हैंड सो आप इसको रिवाइंड कर लीजिए या आप इसको पॉज कर लीजिए कुछ मर्जी कर लीजिए सो आप थोड़ा टाइम ले लीजिए ताकि आप ये डायग्राम जो है आप उसको मेरे साथ साथ जो है वो बना सके नाइन सो इट इज टेन it is 11 and uh, the last one is 12 so these are the units of variable factor 12 and 12 now hum ab y axis ka scale jo hai wo lene wale hain to humne start karna hai from 1 and on the last jana hai 24 1 to 24 okay so diagrammatic representation of data ke andar jab hume karaya jata hai class ke andar usme yahi cheez samjhai jati hai ki jo aapki diagram hai wo dekhne mein bahut badi nahi lagni chahiye okay aur dekhne mein bahut choti si bhi nahi lagni chahiye to scale should be very proper to hum kya karte hain yahan pe hum scale le lete hain let it be 4 theek hai 4 8 12 16 20 and 24, okay? अब सोचो अगर मैंने इसी के अंदर एवरेज और मार्जिनल दिखाए होते तो एवरेज और मार्जिनल सिर्फ इसी फोर के अंदर डिलिमिट होकर रह गए होते हैं तो आपके जो डिफरेंसेस इन पॉइंट्स है ना जैसे 2.5 2 2.5 2.88 2.67 नो डिफरेंसेस वो आपको नजर भी नहीं आते अब यहां पे आपको नजर आएंगे क्यों क्योंकि जो नीचे की स्केल है उसको मुझे मैक्सिमम कहां जाना है फोर तक तो मैं स्केल ही 1 का लूंगा 1 2 3 4 अब माइनर डिफरेंसेस भी नजर आएंगे वैसे ही हमें मार्जिन दिखाना है तो उसमें नेगेटिव सेगमेंट भी है सो इट इज माइनस वन एंड माइनस टू ओके सो अब यहां पे हमारे डायग्राम के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ आर रेडी नाउ वी आर प्लॉटिंग द पॉइंट्स ओके सो फर्स्ट वी प्लॉट टोटल प्रोडक्शन सो फर्स्ट अब सोचो अगर मैं यहां पे जीरो लेता तब यहां पे हमेशा कंफ्यूजन रहती है हम उसको क्लियर करने वाले हैं आपके पास 10 एकड़ ऑफ लैंड है और यहां पे वन लेबर है अगर सोचो कि ये एक्स एक्सिस पे मैंने लेबर ली ये देखो 1 2 3 4 5 5 अगर मैं जीरो लेबर पे होता सिर्फ और सिर्फ आपके पास लैंड है 10 एकड़ ऑफ लैंड 
no liberals is working on that land. So what will be the total production? Land hai, but uske upar koi bhi liberal kaam nahi kar raha. So production kitni hogi? Aur jab liberal ki kaam nahi kar raha, to production kaise hogi? To production kitni hogi? Zero. So aapne jo total production ki dab hai, wo hamesha zero se start karne hai. Okay? Now fun for liberal one, total production one. So one ke accordingly one. So the scale is of four. So yahan pe agar karenge to two, two ka bhi half kar denge to one. So this is our first one. Okay, next two pay three. Now it's two and the total production is three. This point three and six, three and six. So this is the point four and ten, four and ten. So this is the point. अगर आपको ये वाला मेरा स्केल ठीक नहीं लगा, आप अपना स्केल भी बना सकते हैं। अगर एक सोचो टू टू का स्केल लेते हैं, तो ट्वेल्थ ब्लॉक्स आपको ऊपर जाना पड़ता है, डायग्राम बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है? तो फोर स्केल इज़ अप्रोप्रिएट, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? थ्री कर सकते हैं। and 18 6 and 18 this is the point then 7 and 21 7 and 21 8 and 23 8 and 23 9 and 24 this is the maximum 10 also 24 same 11 23 11 23 12 21. So we are already pointed out 21 at the seventh point. Seven, 21, and 21. This is the same. So these are the points for total production curve. So if we match these points with the help of a scale, not with the free hand. I don't have a scale right now. That's why I am making a free hand curve. But it is not a free hand curve. It's a proper scaled curve. Okay? It's not a free hand curve. By using the scale, you can find out, you can match these all these points. Okay? So this is the total production curve. Now, comes to the next part of our diagram, that is the average production and marginal production. Now, first of all, we make the average production curve. Average production curve is the labor one, average production is the one, labor two, average production is 1.5. Okay? Labor one, average production is 1, labor 2, average is 1.5. So 1.5 is between 1 and 2, so it is 1.5. Then 3, 2, 3, 2, 4, 2.5. 4, 2.5, 5, 2.8. So it's little less than 3. 2.8, then 6, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 2.88, so a little less than 3, 9, 2.67, then a little more less, 7, 2. Uh, 9, 2.67, then it is 10, 2.4, 10, 2.4, 11, 2.09, almost 2, okay, then 12, 1.75, so it is 1.75. So this is our average production term. Okay? So now this is a question all that. The average production term is what will it start from zero? So let's say it. Now the average production is the formula. It is total production divided by the unit of variable factor. Now I will show you the average production answer. Zero is not there. अब एवरेज प्रोडक्शन का आंसर जीरो कब आएगा? When क्या होगा? न्यूमिनेटर जो है वो जीरो होगा और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, right? Zero divided by something is zero. Zero divided by something is zero. Zero divided by zero is not zero. So अब देखो इस फॉर्मूले में मैंने पुट करके देखो न्यूमिनेटर में जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर में टू लिख लीजिए, वन लिख लीजिए, थ्री � अब सोचो कि वो कहता है टोटल प्रोडक्शन जीरो। अब यहाँ पे मैंने टोटल प्रोडक्शन जीरो से शुरू की थी, तो टोटल प्रोडक्शन जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर जब टोटल प्रोडक्शन जीरो होगी, एट दैट टाइम जो आपका वेरिएबल 
सिंपल फैक्टर है वो भी कितना होगा जीरो ही होगा क्योंकि मैंने टोटल प्रोडक्शन जीरो से इसलिए स्टार्ट की थी मैंने कहा था टेन एकड़ ऑफ लैंड है आपने कोई वेरिएबल फैक्टर नहीं लगाया तो काम नहीं होगा तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी जीरो अगर टोटल प्रोडक्शन जीरो पुट करूंगा तो मुझे वेरिएबल फैक्टर भी जीरो पुट करना पड़ेगा तो जीरो अपॉन जीरो इज नॉट जीरो So, इसीलिए जो एवरेज प्रोडक्शन की टर्म है आपको उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना क्यों क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन जीरो नहीं हो सकती बिकॉज जीरो पॉइंट जीरो जीरो नहीं होता क्लियर नाउ वी कम टू नेक्स्ट टर्म दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन टर्म सो वन वन द पॉइंट इज सेम फॉर एवरेज एंड मार्जिनल नेक्स्ट वो टू 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 एंड टू थ्री एंड थ्री Four and four. This point five and four, six and four. Let let's see that four four five four six four seven three. It's seven and three again. Average and marginal are same. Seven average is three. Marginal is also three. Eight two eight two. So we can put the point here two seven nine. वन टेन जीरो एट टेन यूनिट ऑफ लेबर टोटल प्रोडक्शन इज ट्वेंटी फोर एट टेन यूनिट ऑफ लेबर और नाइन यूनिट ऑफ लेबर टोटल प्रोडक्शन इज ऑल्सो ट्वेंटी फोर सो आफ्टर इंप्लॉइंग एट टेन यूनिट ऑफ लेबर देर इज नो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन दैट्स वाई द मार्ज प्रोडक्शन इज जीरो आफ्टर दैट एट इलेवन मार्जिनल इज माइनस वन देन एट ट्वेल्व मार्जिनल इज माइनस टू so if we join these points with the help of a scale only then we can get the marginal production curve so this is our mp mp is the marginal production curve so this is the diagrammatic representation of this shape okay now let's analyze it this table and this diagram so first of all ye zaruri hai ki aap ye डायग्राम बना लीजिए और ये टेबल बना लीजिए अगर आपको डायग्राम और टेबल समझ में आ गया तो क्या होगा सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी ठीक है पहले बना लीजिए उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन ठीक सो अब हम क्या करते हैं देखिए अब तीनों का साइमल्टेनियस रिलेशन हम नहीं दिखा सकते फर्स्ट हम रिलेशन दिखाएंगे ए पी एम पी का दिखा सकते हैं या पी पी और एम पी का दिखा सकते हैं तीनों का नहीं दिखा सकते हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक रिलेशन दिखाएंगे एवरेज और मार्जिनल का एक दिखाएंगे टोटल और मार्जिनल का ओके सो दो तरह के रिलेशन जो है वो हमने शो करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस दिस टेबल एंड दिस डाय सो व्हाट आर दोस मैं यही पे लिखने वाला हूं ताकि ये टर्म सारे कुछ एक्सप्लेन कर दे फर्स्ट मैं रिलेशन दिखा रहा हूं बिटवीन टीपी एंड एनपी सो द रिलेशन बिटवीन TP and MP. ठीक अब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है टेबल खुद सारी चीजें बोलेगा फर्स्ट फर्स्ट रिलेशन ये है कि जो MP होता है वो किसके बराबर होता है TP n माइनस TP n माइनस वन दिस इज द फर्स्ट रिलेशन ऑलरेडी वो है डिस्कस द फॉर्मूला कि मार्जिन प्रोडक्शन ऑफ n यूनिट is equal to total production of n unit minus total production of n minus 1 unit number 2 humne abhi kaha tha jab ye table banaya tha humne kaha tha agar hum marginal ko plus karte jayenge to usse hamari total production jo hai wo nikal jayegi so second relation is summation of marginal is equal to total production this is second relation number 3 relation check it मार्जिनल जो है वन टू थ्री फोर राइज कर रहा है मार्जिनल इंक्रीज कर रहा है वन टू थ्री फोर टोटल देखो वन थ्री सिक्स टेन इंक्रीज कर रहा है ठीक है पहले मानता हूं फिर थ्री फिर सिक्स फिर टेन डन और आपको कहेंगे तो उसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है टेन फोर्टीन एटीन ठीक है यहां पर भी इंक्रीज कर रहा है अब यहां पे तो मार्जिन आपका डिग्री शुरू हो गया थ्री टू वन टोटल तो भी इंक्रीज कर रहा है ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये क्या हो गया अब जो चीज देखते हैं वो ये नहीं देखते जो देख रहे हैं वो ये देखना है कि वेन एम पी इज राइजिंग जब मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है अब इंक्रीज हो रहा है यहां तक 
फोर्थ लेटर उसके बाद तो ये कांस्टेंट हो गया फोर फोर पे इंक्रीज हो रहा है सिर्फ यहां तक व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज राइजिंग टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग 1 2 ये इंक्रीज हो रहा है बट एट द इंक्रीजिंग रेट नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स फर्स्ट अब सोचिए कि व्हाट इज मार्जिनल मार्जिनल इज द चेंज इन टोटल फर्स्ट मार्जिनल इज 1 सो द चेंज इन टोटल इज 1 देन मार्जिनल इज 2 नाउ द चेंज इन टोटल इज 2 देन मार्जिनल इज 3 मतलब चेंज इन टोटल 3 देन मार्जिनल इज 4 देन चेंज इन टोटल इज 4 यानी हर बार टोटल के अंदर जो चेंज आ रहा है वो पहले से ज्यादा है चलो पहले बात था 2 का चेंज आया 3 का चेंज आया 4 का चेंज आया क्यों क्योंकि टोटल के अंदर कितना चेंज आएगा वो तो मार्जिनल है अब मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब टोटल में हर बार पहले से ज्यादा चेंज आएगा टोटल इंक्रीज होगा बट एट अ इंक्रीजिंग रेट हर बार पहले से ज्यादा रेट पे देन एमप इज राइजिंग टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट ओके नाउ द रिलेशन नंबर 4 अब मार्जिनल इज कांस्टेंट 4 4 अब वो आपको वन मार्क के क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा वो होगा व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्शन आप ऑप्शन में आ जाएगा कांस्टेंट पर अगर मार्जिनल कांस्टेंट है तो खुद सोचिए क्या टोटल कांस्टेंट है टोटल तो 14 से 18 बढ़ रही वो कहता है मार्जिनल कांस्टेंट है मतलब जो टोटल में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है उसने ये नहीं कहा कि टोटल कांस्टेंट है वो कहता है टोटल में आने वाला चेंज कांस्टेंट है मतलब टोटल में चेंज आ रहा है तो अगला रिलेशन क्या बनेगा व्हेन mp इज अ कांस्टेंट अब tp अब देखो mp कांस्टेंट है 4 4 tp इंक्रीज हो रहा है तो पहले वो इतना लिखो tp इंक्रीजेस एट अ अब पहले tp कितना राइज हुआ 4 फिर कितना राइज हुआ 4 सेम राइज हुआ tp इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट 4 में ठीक है नेक्स्ट नंबर 5 नाउ मार्जिनल इज फॉलोइंग 3 2 1 अब वो आपको कंफ्यूज करे वन मार्क के क्वेश्चन में देन व्हेन टोटल मार्जिनल प्रोडक्शन इज फॉलोइंग मार्जिनल प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्शन तो आपको ऑप्शन दे देगा डिक्रीजिंग पर सोचो मार्जिनल 3 मार्जिनल 2 मार्जिनल 1 मार्जिनल कम हो रहा है पर क्या टोटल कम हो रहा है वो तो 21 23 24 वो तो बढ़ रहा अब मार्जिनल कहते हैं डिक्रीज हो रहा है मतलब टोटल में चेंज कितना आएगा 3 का दिस इज प्लस 3 मतलब टोटल में चेंज 3 का फिर टोटल में चेंज 2 का फिर टोटल में चेंज 1 का मतलब टोटल में तो चेंज आ रहा है और वो कितना आ रहा है प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब टोटल में चेंज इसमें है पॉजिटिव में अगर किसी चीज पे चेंज पॉजिटिव में आएगा तो तो बढ़ेगा ना तो इसलिए टोटल क्या हो रहा है बढ़ पर अब क्या हो पहले तो इतना लिखो when mp is falling mp डिग्रीज कर रहा है चेक करो टोटल इंक्रीज हो रहा है 21 23 24 tp इंक्रीजेस ठीक है tp इंक्रीज हो रहा है बट अब देखो ध्यान से यहां पे tp कितना इंक्रीज हुआ 3 फिर कितना हुआ 2 फिर कितना हुआ 1 इंक्रीज तो हो रहा है पर हर बार पहले से कम हो रहा है पहले 3 इंक्रीज हुआ फिर 2 इंक्रीज हुआ फिर 1 इंक्रीज हुआ tp इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट मतलब tp इंक्रीज कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट हर बार पहले से कम नंबर 6 नाउ अब mp को हमने इंक्रीज करा लिया mp को हमने कांस्टेंट करा लिया mp को हमने डिक्रीज करा लिया जो देखना है mp देखना है mp इंक्रीज हो चुका है mp कांस्टेंट हो चुका है mp डिक्रीज हो चुका है अब mp कितना हो गया 0 अब इसको बाहर लो व्हेन mp 
MP is zero. अब MP zero है. MP zero मतलब marginal production is zero. Marginal is what? It is a change in total. The change is zero. मतलब total में कोई change नहीं आना. तो total क्या हो गया? Constant. अब आपको फिर वो प्रतिशत use करेगा. One mark के question में. Okay का? When marginal production is zero, तो what will be the behavior of total production? ऑप्शन दे देगा जीरो पर जब मार्जिनल जीरो है इसका मतलब वो ये कह रहा है कि टोटल में चेंज जीरो है टोटल जीरो नहीं टोटल तो ट्वेंटी फोर है ना हाँ सो व्हेन एंटी जीरो टोटल प्रोडक्शन इज कांस्टेंट एक चीज़ और व्हेन टीपी इज सॉरी एमपी व्हेन एमपी इज जीरो अब अगर एमपी जीरो है तो अगर टोटल वाल वन थ्री सिक्स टेन फोर्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन मैक्सिमम वैल्यू जो है टोटल की वो कौन सी है ट्वेंटी फोर अब ट्वेंटी फोर यहां पे भी बढ़ा है और यहां पे भी बढ़ा है मैं कहूंगा कि जहां पे मार्जिनल जीरो है वहां पर टोटल मैक्सिमम है अब आप बोलोगे मैक्सिमम तो यहां पर भी अब आप सोचो कि आपको कैसे पता भी ट्वेंटी फोर मैक्सिमम है आपको तब पता लगा जब अगला प्रश्न लगाया उसने जीरो काम किया तो पता लगा कि 24 24 सेम आ गए अगर अगला प्रश्न में लगाता तो वन के बाद अगर वो मुझे यहां पे 0.5 काम करके दे देता सपोज करो यहां पे 0.5 हो जाता तो यहां पे कितना होता 24.5 होता तो फिर मैक्सिमम ये होता जब तक अगला प्रश्न लगाएंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा कि पिछला मैक्सिमम था बात सोचने वाली अगला लगाया उसने कोई काम करके नहीं दिया पता लग गया हम एक्सपर्ट में हैं तो जो टीपी होगा एस एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट डन नाउ कम्स टू एस पॉइंट अब एमपी जीरो भी हो गया अब एमपी क्या करा रहा है नेगेटिव सो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज नेगेटिव मार्जिनल नेगेटिव है तो अब मार्जिनल इज व्हाट? इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन बट द चेंज इज नेगेटिव इसका मतलब जो टोटल में चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब टोटल क्या होगा कम होगी तो क्या होगा टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग सो ये रिलेशन हमारे बन गए एक रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी अब सोचो मैंने अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जो टेबल बोल रहा था मैं सिर्फ उसको पकड़ता गया टेबल में सारी चीजें मुझे खुद बता दी पहला उसने मुझे ये बताया कि अगर आपको मार्जिनल कैलकुलेट करना है तो मार्जिनल कैसे कैलकुलेट होगा अब सोचो मुझे सेकंड काम मार्जिनल निकालना है लेकिन भी मुझे टू नहीं पता तो कैसा बता गया वो कह सेकंड काम मार्जिनल कैसे निकलेगा सेकंड का टोटल माइनस फर्स्ट का टोटल टीपी एन माइनस TP n minus one तो निकल गया टेबल कुछ बोल रहे हैं अगर वो कहता है कि आपको मार्जिनल पता है और आपने टोटल निकाल रहे हैं तो क्या करो मार्जिनल को प्लस कर दो तो उसके पॉइंट में आपकी टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी तो मैंने मार्जिनल को प्लस करता गया तो उससे मैंने टोटल बना दी मैंने टेबल बना दी ऐसे सेकंड हो गया उसके बाद क्या अगर देखिए तो मार्जिनल आपको कितनी तरह का बिहेवियर दिखा रहा है पहले यहां तक मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट बिहेवियर यहां पे आके मार्जिनल कांस्टेंट हो गया सेकंड बिहेवियर यहां पे मार्जिनल फॉल कर रहा है थर्ड बिहेवियर यहां पे मार्जिनल जीरो हो गया फोर्थ बिहेवियर और यहां पे मार्जिनल नेगेटिव हो गया फिफ्थ बिहेवियर तो पांच बिहेवियर आपको मार्जिनल दिखा रहा है पहले इंक्रीज then constant, then degrees, then zero and then negative. पांच हो गए, तो पांच के बढ़ेंगे पांच point सीधे। दो पहले बना लिए, उसके बाद पांच point सीधे seven, एक extra बनेगा कहाँ पे? यहाँ पे, जब zero होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर marginal zero है, तो total क्या होगा? एक तो constant होगा, क्योंकि marginal क्या है? Change in total है, change zero 
जीरो है इसका मतलब टोटल में कोई चेंज नहीं आया टोटल क्या हो गया मैक्सिमम दूसरा हम बताएंगे कि एक तो टोटल कांस्टेंट है दूसरा टोटल मैक्सिमम है तो एक पॉइंट यहां से बन जाता है तो ये रिलेशन बन जाएंगे टोटल प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन के बीच में दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे कि आप रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं आप ग्रुप में शायद चार या पांच नहीं होंगे हमने एक बना लिए हैं तो इससे ज्यादा तो कुछ और नहीं बन सकता सो आई थिंक इट्स For you, relation दिखाने को सिर्फ मार्जिनल याद रखिए मार्जिनल जो है सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि जो मार्जिनल है वो चेंज इन टोटल है कि टोटल के अंदर कितना चेंज आएगा वो मार्जिनल होगा जब मार्जिनल इंक्रीज कर रहा है वन टू थ्री फोर तो टोटल में चेंज हर बार पहले से ज्यादा आएगा क्योंकि मार्जिनल वन है तो टोटल में चेंज वन मार्जिनल टू टोटल में चेंज टू मार्जिनल थ्री टोटल में चेंज थ्री मार्जिनल फोर टोटल में चेंज फोर हर बार पहले से ज्यादा आ रहा है दूसरा रिलेशन जब मार्जिनल कांस्टेंट है इसका मतलब टोटल में चेंज जब सेम आएगा पहले भी फोर आया उसके बाद भी फोर आया जब मार्जिनल फॉल कर रहा है अब है पॉजिटिव मार्जिनल इज फॉलोइंग बट इज पॉजिटिव तो मार्जिनल इज द चेंज इन टोटल एंड द चेंज इज इन द पॉजिटिव नंबर सो चेंज इसमें आएगा प्लस में आएगा यानी टोटल में कुछ ना कुछ एडिशंस होंगे तो टोटल ऐड होगा जब हम मार्जिन अब ये नहीं होता कई बार कंफ्यूज करता है कि व्हेन मार्जिनल इज फॉलोइंग टोटल इज फॉलोइंग तो ट्रू फॉल्स में आ जाता है व्हेन मार्जिनल इज फॉलोइंग बट इज अ पॉजिटिव अभी मार्जिनल तो फॉल कर रहा है बट है तो पॉजिटिव ना पॉजिटिव है मतलब चेंज इन टोटल किस में है पॉजिटिव में है पॉजिटिव मतलब चेंज इन टोटल प्लस में है तो टोटल बढ़ने वाला है मार्जिनल के करके टोटल सिर्फ तभी फॉल करेगा जब मार्जिनल माइनस होगा ठीक है जब तक मार्जिनल माइनस नहीं होता मतलब चेंज इन टोटल माइनस नहीं होता तब तक टोटल कम नहीं हो सकता ठीक सो so, इन छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है इवन मार्जिनल इज फॉलोइंग बट इज पॉजिटिव टोटल इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट व्हेन मार्जिनल इज जीरो तो चेंज इन टोटल इज जीरो तो टोटल इज कांस्टेंट एज वेल एज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड व्हेन मार्जिनल इज नेगेटिव देन टोटल स्टार्ट्स फॉलोइंग बिकॉज़ नॉट अ चेंज इन टोटल इज इन नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर मींस अब टोटल में जो चेंज आएगा वो माइनस में आएगा मतलब अब टोटल जो है वो पहले से माइनस होने वाला है पहले से कम होने वाला है तो क्या होगा आपका टोटल फॉल करना स्टार्ट कर देगा सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड द मार्जिनल प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल बाय यूजिंग द सेम डायग्राम एंड बाय यूजिंग द सेम टेबल सो दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ I hope कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कोई डाउट हो तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा ये टेबल और ये डायग्राम जरूर बना के देख लीजिएगा इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको चैप्टर में उतना इजी रहेगा सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड थैंक यू वेरी मच